Vi vil vise den her minimumsætning, som siger, at hvis vi har en række tal, x1, x2, og så op til xn, der er altså n forskellige tal, så kigger vi på funktionen f af x, som er defineret som x1 minus x i anden plus x2 minus x i anden plus, og så videre op til xn minus x i anden. Og den her, det er jo en funktion i x, fordi x1 og x2 op til xn, det er nogle kendte tal. Så øh, den her funktion, den vil vi vise, den har et minimum, at vi vil vise, at det er et andengræds polynomium, og et minimum, det sker i middelværdien af alle de her x1, x2 op til xn, det vil sige, altså minimum, det har funktionen, når x er lige med middelværdien, eller gennemsnittet af de her tal. Og lad os prøve at vise det. Øhm, vi skriver her, vi skal lige herop og have fat i vores pen. Sådan her, så skriver vi bevis. Så lad os se. Så kigger vi altså på funktionen f af x lige med, og så siger vi x1 minus x i anden plus x2 minus x i anden plus og hvis vi nu siger, at der kun er tre tal, så bliver udregningerne egentlig de samme, men det er lidt nemmere at holde styr på. Så vi siger, at vi har bare x3 minus x i anden. Så vi prøver at udregne lidt på det her, hvad det giver. Og der starter vi lige med at kigge bare på den første parentes i anden her. Så vi starter simpelthen med at sige øh, x1 minus x i anden. Hvad er det lige med? Og der ved vi jo fra kvadratet på en to størrelse, at det er lige med første led i anden, og så plus andet led, og det er jo x her, i anden, og så minus det dobbelte produkt, altså 2 gange x1 gange x, så vil sige 2 gange x1, x1 og gange x. Og vi bytter lige lidt om på rækkefølgen, så vi starter lige med at lade der stå først x i anden, og så tager vi det her blandede produkt, og hvis vi nu lige skifter farve lidt, så kan vi for eksempel skrive, at det er, lad os se, hvis vi skriver det næste med rødt, så står der altså øh, minus 2x1 gange x, og så tager vi, skal vi sige en blå, så får vi, øh, skal jeg se, om jeg kan finde den, der har vi den, så får vi øh, plus øh, x1 i anden, fordi det må være den sidste her. Her har vi den. Der. x1 i anden. Det er den blå. Og vi kan se, at øh, den røde her, det er den vi har her. Og den sorte, det er x i anden. Så lad os se, det var den første øh, parentes i anden. Tilsvarende med de andre parenteser, hvis vi tager x2 minus x i anden, så kan vi rykke herhen med det samme. Ja, så må det jo give x i anden, og så minus øh, 2, og så selvfølgelig x2 her i stedet for x1 gange x, og så må det blive øh, plus, øh, og så bliver det så x2 i anden her i stedet for x1 i anden. Og det er klart, at den sidste parentes, det er på samme måde, så hvis vi lige skal regne ud her, så får vi altså x3 minus x i anden. Ja, det er så lige med x i anden. Og så minus 2. Og så bliver det så x3 gange x her. Og til sidst, så bliver det selvfølgelig plus x3 i anden. Det vi jo egentlig skulle, det var, at vi skulle lægge de her tre parenteser i anden sammen. Så vi skal egentlig have dem lagt sammen her nedad, og det kan vi selvfølgelig gøre ved at lægge sammen her. Så det må være det samme, som hvis vi så lægger sammen i den et anden rækkefølge. Så når vi tager x i anden, og først så er der tre af dem, så det må være 3 x i anden, 
Og så tager vi så de røde og lægger sammen her. Og det må jo være minus. Vi kan se, at der står 2x alle steder. Så det kan vi lige sætte uden for en parentes 2x gange. Og så må der ind i parentesen, der må stå x1 plus x2 plus x3. x1 plus x2 plus x3. Og så har vi endelig de tre blå, vi lige skal lægge sammen. Og det må jo bare være... Ja, det må bare være de tre blå lagt sammen, så det må være x1 i anden, plus x2 i anden, plus x3 i anden. x1 i anden, plus x2 i anden, plus x3 i anden. Så langt, så godt. Det vi har her, vi skifter lige til sort igen, det vi har her, det kan vi se, det er faktisk et andengræspolynomium. Der står 3x i anden minus, og så står der to gange den her parentes gange x, altså et eller andet gange x, og så plus, og så står der noget uden x her. Så vi kan se, det er et andengræspolynomium, hvor at a, det vil sige det, der står foran x i anden, det er jo 3 i vores tilfælde, og b, det der står foran x her, det må være to, minus 2 gange. Den parentes der, minus 2 gange x1 plus x2 plus x3. Og øh, c-ledet, det er uden x, det må bare være det, der står herhen Så det må altså være lige med x1 i anden plus x2 i anden plus x3 i anden. Øhm. Og det er jo et andengræspolynomium, det vil sige, da a her er 3, så må grenene vende opad. Det vil sige, det må se sådan her ud, eller noget der ligner. Og det vil sige, det må have et minimum, det her andengræspolynomium. Og der ved vi jo fra toppunktsformen, at det her minimum, når x er lige med minus b divideret med 2a, og hvis vi lige sætter ind her minus, og så havde vi jo b, det var alt det der. Så der skal vi skrive minus 2, og så parentes x1 plus x2 plus x3. Og divideret med 2a, og a var 3, så 2 gange 3, det er 6. Og hvis vi lige forkorter bryggen her med 2, så står der minus, minus, det bliver faktisk plus. Så vi skal ikke have noget minus, vi skal bare have en lang. Rødekstreg, og så kommer der til at stå x1 plus x2 plus x3 i tælleren, og så må vi dividere med 3, hvis vi lige forkorter med 2. Så står der 3 hernede. Men x1 plus x2 plus x3 divideret med 3, det er jo lige præcis gennemsnittet eller middelværdien af x, og det skriver vi også som x streg. Så vi har nu vist, at øh, den funktion, vi startede med heroppe, den her x1, eller x1 minus x i anden plus x2 minus x i anden plus og så videre op til xn minus x i anden. Ja, det er et andengræspolynomium, hvor at grenene vender opad, og minimum det tages, hvor at x er lige med middelværdien af de givende x'er.